o mestre da lei se levantou e querido por Jesus em dificuldade perguntou, mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes, estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou ao dono da pensão recomendando, toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus então perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grande questão de hoje... É a gente tomar consciência como é que eu estou sendo próximo do outro. O doutor da lei perguntou a Jesus para questioná-lo, querendo testá-lo. Quem era o próximo? Todos nós já sabemos que Jesus ele não responde diretamente às perguntas que são feitas. Mas ele dá condição para cada coração compreender buscar a sua própria resposta, hoje também, a palavra é dirigida ao coração de todos nós, e todos nós também vamos nos deixar questionar por esta palavra, e vamos procurar a resposta, quem é o meu próximo? Como é que eu estou sendo próximo do outro? Mas antes de iniciar a reflexão, quero Lembrar que esta semana do dia 8, nós comemoramos 16, quer dizer, celebramos 16 anos do falecimento do padre Sabino. Hoje tem três discípulas do padre Sabino aqui. Fazia tempo que vocês não vinham aqui para cantar, que bom. Nasce um novo ministério, que bom. Né? As meninas. Pois então, 16 anos da Páscoa definitiva do padre Sabino. Padre Sabino voltou para o céu, mas a obra dele ficou, porque a obra dele é obra de Deus. E o que é de Deus fica, o que é de Deus permanece. Ele ensinou como fazer, a equipe que está hoje à frente desta obra, que consiste em 65 funcionários. Imagina uma empresa com 65 funcionários, não é pouca coisa não. Nós temos então um público fixo do trabalho que é feito aqui, por volta de 520 pessoas que são atendidas todos os dias. Contando com as crianças da escolinha, quase 200 crianças. 
contando com os meninos e meninas da Casa Crescer, também quase 200, são mais de 200 na Casa Crescer, já são 400, contando com os meninos da Escola de Música, cerca de 70, contando com todos os que são assistidos lá no Espaço Solidário, os que são atendidos lá no Arena do Morro, os que são atendidos nos cursos aqui promovidos pelo Centro Sócio, e agora a Clínica de Psicologia, o Espaço Transformação, que funciona na oitava travessa com uma parceria muito importante, coordenada pela doutora Fátima Jorge, e uma parceria muito importante do Centro Sócio Pastoral. Vocês estão vendo que é uma obra viva, é uma obra viva, dinâmica, que cresce a cada dia. Nós estivemos agora na Alemanha, ficamos 14 dias, celebrando essa parceria, 35 anos de parceria, com aquela região da Alemanha, no sul da Alemanha, e eles muito felizes, porque a obra é séria. Quando querem enviar qualquer quantia, enviam tranquilamente, porque sabem que é uma obra séria. E cada vez que vêm aqui, ficam muito felizes com a obra que eles participam. Quantos meninos e meninas que hoje já são avós, que passaram pela casa crescer. Vocês passaram pela casa crescer, né? Já tem ali o fruto, né? Ali prestando atenção. Luciana também, da primeira turma da casa crescer. Então hoje, depois de, de 30 anos, porque a casa crescer tem 30 anos, celebraremos então 30 anos da casa crescer, 30 anos que a gente trabalha a cidadania, que a gente trabalha o amor ao próximo, que a gente trabalha a, a consciência de que o reino de Deus está presente em nosso meio. Muito importante. Tudo isso porque a semente foi bem plantada. Eu costumo sempre dizer que a cadeira do padre Sabino continua vazia, eu me sento ao lado desta cadeira. Eu moro na casa do padre Sabino, a gente trabalha aqui na escola do padre Sabino, aqui é a igreja do padre Sabino, e para mim é uma alegria muito grande poder estar à frente deste trabalho que salva vidas. Então hoje, uma prece toda especial a este grande homem que intercede por nós lá do céu. E se vocês têm prestado atenção, desde quando a paróquia começou, que a gente reza todos os dias a missa, na intenção do padre Sabino, do Monsenhor Geraldo e do Diácono Alain. Nós queremos intercessores no céu para a obra nossa que aqui está. Quem é o meu próximo? Perguntou o doutor Dalei. Primeira pergunta que o doutor da lei faz é o seguinte, mestre, o que é que eu devo fazer para entrar no reino do céu? Jesus olha para ele e diz, mas é você que é o mestre da lei, você sabe o que deve fazer. O que é que está escrito na lei? Ele vai lá no livro do Levítico e diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz, olha para ele e diz, respondeste bem, faz isto, coloca em prática isto. O homem não ficou satisfeito, continua a indagação, mas quem é o meu próximo Senhor? Jesus não disse quem era o próximo, mas ele contou uma história, para que ele entendesse, não quem era o próximo, mas como ele teria que ser o próximo dos outros que é a grande questão para todos nós, vamos aprender a sermos próximos uns dos outros, e o ponto de partida está aqui na Eucaristia, na escuta da palavra, no mistério da fé que nós celebramos todos os dias. Jesus conta então a parábola do bom samaritano, certo homem descia lá de Jerusalém para Jericó, eu já fiz essa estrada, Algumas vezes, e de fato, 
fica numa altura de 1.200 metros, acima do nível do mar, Jerusalém fica numa montanha muito alta, e a estrada corta o deserto da Judéia, logo não tem água, não tem plantas, não tem árvore, é só pedra, só poeira, o homem caiu nas mãos dos assaltantes, e é tão interessante, quando Jesus disse que ele caiu na mão dos assaltantes, naquele tempo já tinha assalto, São Paulo algumas vezes para passar em algumas cidades, ele tinha que contratar guarda-costa, ele tinha que contratar pessoas que pudessem fazer a guarda dele, porque existiam estradas perigosas, tanto para os animais feroz, por causa dos animais ferozes, como também por causa dos assaltantes. O certo é que aquele homem caiu nas mãos dos assaltantes, bateram muito nele, levaram tudo o que tinha, e ele ficou ali caído à beira do caminho. Descia um sacerdote, quando viu aquele homem caído, fez de conta que não viu, passou pelo outro lado e foi embora. Descia outro funcionário do templo chamado Levita, também fez a mesma coisa, fez que não viu, não o cuidou, mas vinha um samaritano, quando viu aquele homem caído, não contou a história, desceu do seu cavalo, foi lá perto, se aproximou, viu, sentiu compaixão e cuidou. Para entender essa parábola, é preciso entender por que, que o sacerdote não fez nada, por que, que o levita não fez e por que, que o samaritano fez. Tanto o sacerdote como o levita estavam descendo do templo, estavam voltando do, do turno de serviço lá do templo. A lei de Moisés dizia, quem tocar no sangue fica impuro. Se alguém tocar em sangue, fica impuro. Ora, eles estavam voltando purinhos da silva, porque tinham oferecido sacrifício pelos seus pecados, estavam voltando para suas famílias, para suas casas, a lei proibia que tocassem sangue. Em primeiro lugar, veio a proibição da lei e não a compaixão. Por que foi que o, o samaritano, que não era judeu, viu, sentiu compaixão e cuidou? Porque ele não tinha nada a ver com a lei. Ele não tinha a proibição da lei na sua mente, no seu coração. O que tinha era a humanidade nele e naquele que estava caído. E ele então cuidou. Primeira coisa, ele viu, se aproximou, sentiu compaixão e cuidou. São coisas importantes demais para nós imitarmos, que é o que Jesus Cristo quer. Quando a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente age também como sacerdote e como levita. Às vezes a gente passa, a pessoa fica caída, principalmente se for bêbado, se estiver embriagado, pode estar com a cara toda quebrada. A gente faz de conta que nem viu. Ah, é um bêbado. Se for um dependente químico, se estiver todo cheio de droga, se for alguém que tiver, sei lá, outras coisas mais, às vezes a gente passa adiante ora, mas Jesus diz que a gente tem que ver e quando a gente olhar a gente precisa ver a pessoa ter o cuidado para ver a pessoa não o que a pessoa fez ou o que a pessoa faz porque quando a gente se liga à história daquela pessoa a gente não age a gente não se aproxima que a gente tem medo Jesus, o amor cristão, amar como Jesus amou, pede que a gente ignore o que o outro fez, o que deixou de fazer, que a gente precisa ver a pessoa. Vocês se lembram que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado, ao lado dele tinha o quê? Dois ladrões, dois malfeitores. Jesus coloca o primeiro, o primeiro que entrou no céu, foi um desses, Jesus não quis saber da história dele não, ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso, 
Pois então, temos que ter muito cuidado para a gente não, não julgar, não condenar, não ficar indiferente e dizer assim, não, não tenho nada com isso. Quando Jesus terminou de contar a história, olhou para o mestre da lei e perguntou, na tua opinião, quem foi que teve atitude de próximo para com este homem? Ele disse, o que curou, o que cuidou. Lembra o que foi que Jesus disse? Vá você e faça a mesma coisa. Preste atenção que às vezes o caído está dentro da casa da gente. Às vezes o caído que precisa da nossa assistência está dentro da casa da gente. E às vezes a gente não fala com aquela pessoa, a gente ignora, a gente não tem nenhuma atitude de ajuda, até porque a gente, tem gente que diz que já lavou as mãos. Para mim, se morrer é melhor. Tem gente que diz assim. Se morrer é melhor. E para muita gente é. Mas isso não é uma atitude cristã. O que Jesus nos ensina hoje é que a gente precisa ter compaixão a gente vê, sente compaixão e cuida. É o compromisso cristão. Pois nessa Santa Missa hoje, nós já pedimos perdão. Pelas vezes que nós fomos indiferentes à dor do outro. Pelas vezes que nós nos cansamos de amar. Pelas vezes que nós desistimos do outro, porque o outro dá muito trabalho. Quanto mais a gente ama... Aquele que nos dá muito trabalho, mais a gente se santifica, gente. Mais a gente se santifica. Agora, quando a gente lava as mãos, aí a gente já está se afastando da santidade. Prestemos atenção a isso. Como é que eu tenho sido próximo dos que estão na minha casa, dos meus vizinhos, aquele que está lá no no ambiente de trabalho, mas que dá um trabalho grande a todo mundo, e eu não cuido, como é que eu preciso cuidar? Ah, mas eu já fiz demais, a gente nunca faz demais, a gente nunca faz demais, e tem mais, a gente sempre pode fazer alguma coisa, de hoje em diante, quando a gente estiver diante de uma situação que precisa ter uma atitude nossa, que não seja o primeiro pensamento, aí ah, eu não posso fazer nada. O primeiro pensamento é, o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer alguma coisa. Aí a gente entra na dor do outro, a gente se mistura com o sofrimento do outro, e só sai quando o outro estiver sorrindo, satisfeito, realizado. Isso é cristianismo. Vamos fazer valer a missa que a gente participa, Vamos fazer valer a palavra de Deus que a gente escuta. Lembrando a primeira leitura do Deuteronômio, ele vai dizer. Aqui está a palavra de Deus para vocês cumprirem. Vocês colocarem em prática. E, não, e tem mais. Ela não está lá no céu para que vocês não tenham desculpa de dizer. Quem é que vai lá no céu buscar a palavra para eu colocar em prática? Ela não está lá do outro lado do mar para que ninguém diga, mas quem é que vai buscar essa palavra que está lá do outro do lado do mar, para poder eu colocar em prática? Ela está onde? Está no teu coração, diz, Jesus, diz a palavra. Está na tua boca, está dentro de ti. Coloca em prática. E quando Jesus veio enviado pelo Pai, é a palavra que se fez carne, habitou entre nós, e ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Prestemos atenção a isso e daqui para frente vamos estar atentos para a gente não perder a oportunidade de ser próximo do outro. Quando a gente quiser passar sem querer enxergar aquela realidade, a gente vai se lembrar do sacerdote e do levita que passaram e não se comprometeram. O cristão tem que ter o mesmo agir do Cristo, então, firmes na fé, na esperança, e querendo amar cada vez mais, vamos continuar a Santa Missa, e vamos estar atento, atentos, 
as indagações do amor de Deus para conosco durante esta semana. Fiquemos agora todos de pé e professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai.